പ്രശസ്ത മോഹനവീണ സംഗീതജ്ഞനായ ശ്രീ പോളി വർഗീസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപക്ഷെ കേരളം ഒഴിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഹിന്ദുസ്ഥാനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും ഇല്ലാന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കധികം നമ്മുടെ ജനങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഈ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഞാൻ അതിപ്രസരം എന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടാണോ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് കേരളത്തിൽ അത്ര ശക്തമായ സംഭാവന ഒന്നും മലയാളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് എന്നൊരു സാധനം ഇവിടെ പഠിച്ച മ്യൂസീഷ്യൻസ് ഒക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടോ എക്സാക്ട്ലി കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിന് വേണ്ടി ജീവൻ മാറ്റി വെച്ചവർക്ക് ചെന്നൈയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എൽ താമസിക്കുന്നു എൽ സുബ്രഹ്മണ്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കർണാട്ടിക് മ്യൂസിഷ്യൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർണാട്ടിക് മ്യൂസിഷ്യൻസ് കൂടുതൽ ഓടുന്ന ചെന്നൈയിലേക്കാണ് കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ചില സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇതൊരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ് ലാഭത്തിനും നഷ്ടത്തിനും ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനതയാണ് ലാഭമോ നഷ്ടമോ തരാത്ത ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നഷ്ടം പോലും കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അത്ര പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആഘോഷിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ സിനിമ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അതി പ്രളയമാണ് അതിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് അതാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പം ഞാൻ മോഹന വേണേൽ സിനിമ പാട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഞാനിവിടെ എല്ലാ ചാനലിലും വരും പിന്നെ കുറേ പത്ത് മിമിക്രി കാട കുറേ ഇരുന്നാൽ അത് വലിയ സംഭവമാവും അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര കാലം ഉപാസിച്ച ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഇന്റർനാഷണൽ വയബിലിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാണ് പകരം ഇംപ്രവൈസ്ഡ് സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഞാനൊരു ഗിമിക് സംഗീതത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയതമായ മാർഗത്തിൽ ഒരു അച്ചിട്ട വട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നു ഐ ഷുഡ് ഫ്ലൈ ഐ ഹാവ് ടു ഫ്ലൈ അവേ ഫ്രം മൈ റൂട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് സംശയം കേരളത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉള്ള സംഗീതം യഥാർത്ഥ സംഗീതം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള സാധനം എല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ ഗീരവാണി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രൈസസ് കേട്ടപ്പോഴേക്കും അവർ കണ്ണടച്ച് ഇരുന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സാധ്യത കുറവാണ് ഒന്നാമത് ഈ കേരളത്തിലെ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അവർ ഭയങ്കര പ്രജഡീസ് ആണ് ഒരു സാധനം വായിക്കാൻ തന്നെ അത് മോഹന വീണാണ് അതേ ഇപ്പോൾ വായിക്കും ഇങ്ങനെ അളക്കും പ്രജഡീസ് ഇല്ലാതെ മുൻധാരണകളില്ലാതെ പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുക ജസ്റ്റ് യു ലിസൺ വിത്തൌട്ട് എനി പ്രിക്കോഷൻസ് ഫേസ് ദി അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇവിടെ അതല്ല ഇപ്പം ഫുൾ പ്ലാനിങ് ആണ് അത് പോലെയല്ലേ അവരിപ്പോൾ വായിച്ചു തുടങ്ങും മറ്റേ ആളുടെ മകൻ മറ്റൊടുത്ത് പോയി പഠിച്ചു വന്നു ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ സംഗീതമായിരിക്കില്ല എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളായിരിക്കും നമ്മൾ സഹകരണം പറയാറുണ്ട് ആരാധകരാണ് കൂടുതൽ ആസ്വാദകർ കുറവാന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് അതാണ് ശരിയും തോന്നുന്നു അതാണ് ശരി കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ അതായത് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് പോളി ഒരു ആക്ടറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കാലത്ത് ഒരു നടനായിരുന്നു കവിതകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ വല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നടനായിരുന്നു ഞാൻ നാടക പ്രവർത്തകനായിരുന്നു സജീവായ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തമിഴ് സിനിമകളിലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിനോട് വളരെ അതികഠിനമായ താല്പര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പോയിട്രി വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ എഴുതി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്റെ പിതാവ് ശ്രീ വർഗീസ് മേച്ചേരി അദ്ദേഹം മലയാള മനോരമയുടെ പ്രവർത്തക ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വരുമ്പോ എനിക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത്രയും കലാരൂപങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വരും എനിക്ക് കൂടെ കിട്ടിയത് സംഗീതവും എഴുത്തൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൻ നടനായിരുന്നു പണ്ട് അപ്പനും കുഞ്ഞിനും മാഷും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കവിത എന്നുള്ള സാധനം ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ ഗ്രീൻ ബുക്സ് എൻ്റെ കവിതകളിൽ സമാഹാരമായിട്ട് ഇറക്ക
പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആത്യന്തികമായ നിശബ്ദതയാണ് നിശബ്ദതയെ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഓരോ മ്യൂസിഷ്യന്റെയും ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ ഈ മോഹൻ വീണേല് നിശബ്ദത ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു ചെറിയ പീസ് വായിക്കുന്നു വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നിശബ്ദതയിലേക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്ത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇമോഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് സൈലൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ കലയും നമ്മുടെ സംഗീതവും നമ്മുടെ ജീവിതം എല്ലാം ഇനിയിപ്പോ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്താ ഇത് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടോ ഞാൻ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാനത് ആദ്യം ഗുരു ഖരാനയിലെ ഒരു കണ്ണിയായിട്ടുള്ള പോളിവർഗീസ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പകർന്നു കൊടുക്കണ്ടേ അത് എനിക്ക് ശേഷം ഒരാൾ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് ഞാൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരു എന്നോട് ദിസ് ഈസ് മൈ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എനിക്ക് സൗത്യം തല വേറെ ആരുമില്ല നീ ഇത് ജീവിതമായി എടുക്കെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നീ ഇത് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എനിക്ക് ഗുരു തരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്കൊന്നും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്യണോ സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വായിക്കണോ മറ്റേത് താര ഷോകളിൽ ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവരോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇതിനോട് അല്ല എനിക്ക് അതാ വേണ്ടത് കാരണം കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾ വേണ്ട കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറും എന്റെ കാലശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറും ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ ആകാൻ ചേരണുള്ളൂ എന്റെ കാലശേഷം ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു മകളുണ്ട് മകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഇത് അദ്ദേഹം കൈ കൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്തതാ കാർ ചെയ്തെടുത്തതാ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശബ്ദം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് കൊറേ കൊത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രിങ് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടു മാസം വായിച്ചിട്ട് എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ആവണ്ടോ നോക്കും വുഡ് ഓപ്പൺ ആവണോ നോക്കും ഇല്ലാന്ന് വീണ്ടും അഴിക്കും വീണ്ടും കാർ ചെയ്യും കാരണം കാർ ചെയ്ത് കാർ ചെയ്ത് പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ എടുത്തതാണ് അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് കാണുമ്പോ ഒരു ഗിറ്റാറിന്റെ ഫീൽ തോന്നും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പാമ്പ് പത്തി വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഒരു രണ്ട് ഒരു പാമ്പ് പത്തി പടർത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ പോലും താഴെ വാല് കണ്ടില്ല ഇതിന്റെ ഈ ഷെയ്പ്പ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള മേക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന് അദ്ദേഹം ശരിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് വായിച്ചിരുന്ന ഉപകരണം എന്താ ഇതിന് സിത്താർ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ആ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള ഫാമിലി ഫാദർ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു അമ്മ വലിയ ഫേമ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു അതങ്ങനെ വലിയ മ്യൂസിക് മ്യൂസിഷ്യൻസിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രളയമാണ് ആ വീട്ടില് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിത്താർ പ്ലെയർ ഉണ്ട് കൃഷ്ണഭട്ട് ആ അദ്ദേഹം യു എസിലെ താമസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രദറാ കൃഷ്ണഭട്ട് പക്ഷെ ഒരു കമേഷ്യൽ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിട്ട് രംഗത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തെ ആളാ ആള് ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പൂജാമുല്ല വായിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് കൺസേർട്ടുകൾ വായിക്കുന്നു പക്ഷെ ഗംഭീര പ്ലെയറാ നിഖിൽ ബാനർജിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ഗംഭീര പ്ലെയർ എന്ന് പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നോട്ട് വലിയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്നും കൊണ്ടുനടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് ഭാരതീയ സംഗീതത്തിന്റെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ജയിലുകളിലും പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ
അപ്പൊ അവിടത്തെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് അല്ലാത്ത ജയിൽ അധിക അവിടത്തെ എന്താന്ന് പറയാ പ്രിസണേഴ്സിനോട് ഇനി ഇത് അവർക്ക് അവരെ വളരെ അടുത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കിട്ടുകയാണ് അവരിത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ശബ്ദം അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൗണ്ട് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അർത്ഥം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അല്പമെങ്കിലും ഇമോഷണൽ കെടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് പലരും അവിടുന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം എന്നെ വന്ന് കണ്ടവരുണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഫനേജുകളിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിച്ച ഓർഫനേജുകൾ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി രണ്ടുപേരും വളരെ ക്യൂരിയസ് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് അവര് എനിക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവര് പഠിക്കാൻ ഇതും ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം പറഞ്ഞു ഈ ആ ഒരു എനർജി ഇങ്ങനെ അവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് അവര് കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് അവര് കുറെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക് ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനോട് അവർ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു അവിടുത്തെ എന്നെ വാർഡൻസ് പറയുന്നു അവരിപ്പോ ഫിലിം മ്യൂസിക് പഴയ പോലെ ഒന്നും പാടുന്നില്ല അവര് അവർ ദ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് സോ അത് നമ്മ അത് തന്നെയല്ല വലിയ വിഷയം ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുകയല്ല ഒരുപാട് ആസ്വാദകർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേരെ ഫോളോവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ വായിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ക്യാൻസർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് അവരോട് പറയുന്നത് മുൻധാരണകൾ വേണ്ട മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്നുള്ള തെറ്റായ ആ പ്രയോഗത്തെ വെച്ചിരിക്കരുത് പകരം നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം സംഗീതം കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മനസ്സും മനസ്സും കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില നിശബ്ദതയുടെ ചില സഞ്ചാരങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ലഭിക്കുകയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നും ഡോക്ടർ ശരീരത്തെ മാത്രമാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും അതൊരു ഡോക്ടർക്ക് കഴിയില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറും നിങ്ങളുടെ മെഡിസിനും ആവാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രോഗികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അവർ രോഗികൾ നമ്മളും രോഗികൾ ആരെപ്പോഴും രോഗികളാവാം അപ്പൊ രോഗം എന്ന അവസ്ഥ മാനസികമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോ തന്നെ ഏത് മരുന്നാലും ശരീരത്തിന് ബാധിക്കും കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാലും ബാധിക്കും സംഗീതത്തിന്റെ റോള് സംഗീതത്തിന്റെ റോൾ അതാണ് സംഗീതത്തിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വായനയിലൂടെ ചില രാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സോഹനി എന്നൊരു രാഗമുണ്ട് സോഹനി നമ്മുടെ ഹംസാനന്ദി കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലെ ഹംസാനന്ദി ഈ സോഹനി ഗ്രീക്ക് എപ്പിക്സില് സോഹനിയുടെ നൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ രൂപങ്ങളുടെ ചില ഉച്ചാരണങ്ങളാണ് അവിടെ മാനസികമായി വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് അവരുടെ പാരമ്പര്യ വചത്തിൽ അപ്പൊ ഈ സോഹനി സോഹനിയുടെ രാഗ സോഹനി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കേട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചില ഉള്ളിൽ ആത്മീയമായ സഞ്ചാരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എനർജി പോവുകയും വളരെ എന്താന്ന് പറയാ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആണ് ഈ രാഗം കാരണം ഈ രാഗത്തിന്റെ സഞ്ചാരം മൂന്ന് മുകളിലാണ് താഴെയല്ല ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിൽ കരയുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മൃഗ മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംഗീതത്തിന്റെ പോളി പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ അല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ല 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 അതിന്റെ ഉയർന്ന ഒരു സൈക്കിക് ലെവലിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ടച്ച് യുവർ അല്ല കല വോക്കൽ പഠിച്ച് കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത്
ഞാൻ ഒരു വർഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് വയലിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വോക്കൽ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് ഞാൻ കുറെ കാലം കർണാട്ടിക് വോക്കൽ കുറെ കാലം പഠിച്ചു പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരുപാട് സംഖ്യ എപ്പോഴും കേൾവി തന്നെയായിരുന്നു എപ്പോഴും എട്ട് വയസ്സുള്ള പയ്യൻ ചെറുപ്പത്തിലെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ കിഷോരി അമ്മൂങ്കറും അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ വസന്തകുമാരിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഞാനിങ്ങനെ അത് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തതറിനോ എട്ട് വയസ്സിൻ്റെ പയ്യൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളി സൗണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സാധാരണക്കാരാണ് പണിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ പുളി എന്താണ് പോളി കരയണേന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അന്ന് തുടങ്ങിയ കരച്ചിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിനോട് ബോത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആൻഡ് കർണാടക സംഗീതത്തിനോട് വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അതിഗംഭീരമായ അഭിവാഞ്ച കേൾവി വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പഠിക്കുന്നവരായാലും പാടുന്നവരായാലും പാട്ട് പഠിച്ചവരായാലും പ്രശസ്തരായാലും കേൾവി ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി ഒരു പക്ഷെ ആ ഇത്രയും വലിയ മെയിസ്ട്രോസിന്റെ കച്ചേരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെക്കോർഡുകൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ധാരാളം കേട്ടതിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നേട്ടം സാർ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടെറാബൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ടെറാബൈറ്റ് കർണാടക സംഗീതം ഒരു ടെറാബൈറ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാണ് അതിൽ കുറെയൊക്കെ ഫോക്കുകളും കച്ചറികളും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളുണ്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിലും അതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിൽ പൊതുവേ പഠിക്കുന്നവരായാലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരായാലും പ്രൊഫഷണൽസ് ആയാലും അവർക്ക് കേൾവിജ്ഞാനമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോളി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എം എൽ വസന്തകുമാരി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മെയ്സ്ട്രോസിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ധാരാളം കേട്ട് അത് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടെറാബൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം ഒന്ന് കർണാടക സംഗീതവും ഒരു ടെറാബൈറ്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ തന്നെ വിവിധ ഖരാനകളുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ ഇപ്പോഴും മധുര സോമുവിൻ്റെ പഴയ റെക്കോർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് മഹാരാജപുരം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അച്ഛൻ വിശ്വനാഥ് ഭാഗവതരുടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും കർണാടക സംഗീതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഹിന്ദുസ്ഥാനി കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഇൻപുട്ട് എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ വേറെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെങ്ങിന് യൂറി ഇടുന്നത് മുകളിൽ തേങ്ങ യൂറി ഉണ്ടാവാനല്ല നല്ല നല്ല തേങ്ങ ഉണ്ടാവാനാണ് അതുപോലെ നല്ല സംഗീതം ഇടുന്നത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനല്ല ഒരു എനർജി നമ്മളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ അവർ ഐസസ് വി ഷു വി ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ അവർ ഇയേഴ്സ് വി ഷുഡ് ഓപ്പൺ അവർ ഹാർട്ട് ടു അക്സെപ്റ്റ് എവറിങ് അത് ഈവൺ ഫോക്ക് മ്യൂസിക് ആയാലും എവറി മ്യൂസിക് ആയാലും വിത്തൗട്ട് ഫിലിം മ്യൂസിക് ഫിലിം മ്യൂസിക് നമുക്ക് ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല വേണ്ട കേൾക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതക്കാര് പല ക്ലാസിക്കൽ കൺസെർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഫോക്ക് മെലഡീസ് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ വലിയ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഫ്ഗാൻ ട്രഡീഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അഫ്ഗാൻ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സംഗീത സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഖയാലിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കച്ചറി പോലുള്ള മധ്യപ്രദേശിലെ ട്രഡീഷണൽ മ്യൂസിക് കച്ചറി ഫോക്ക് ആണല്ലോ കച്ചറി ഫോക്ക് ആണ് കച്ചറി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂഫി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ബൗൾ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിന്റെ പാമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പരിപോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനോടൊക്കെ ഒരു നന്ദിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു പലരും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഫോക്ക് മെലഡീസ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാനിവിടെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണല്ലോ പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗംഭീരമായ മെലഡി കൂടി ഉണ്ട് കുമാരനാശാന്റെ കരുണയുണ്ട് ഇവിടെ കരുണ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കരുണ വായിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കർണാടക മ്യൂസിഷ്യൻ കരുണ വായിക്കാറുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ അല്ല അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ പുള്ളുവന്റെ സംഗീതത്തിലും പിന്നെ സംഗീതത്തിലും അതുപോലെ വളരെ മനോഹരം എന്തൊരു സുഖമാണ് പുള്ളുവൻ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് വടക്കൻ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്
പറഞ്ഞ ഈ രാഗത്ത് തന്നെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ധുന്നുകളും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കോമ്പോസിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല കോൺസേർട്ട്സുകളിലും ഇത് വായിക്കാറുണ്ട് യു എസിലൊക്കെ പല കോൺസേർട്ടുകളും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കും വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നാണ് നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്റെ സംസ്കാരവും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ സംഗീതവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം സംഗീതത്തിന്റെ മോഹൻ വീണയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമല്ല സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ച തന്നെ പോളി വർഗീസുമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോളി വർഗീസിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ദൂരദർശന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ദൂരദർശന് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ജോർജസ് പോള പോലുള്ള പ്രശസ്തനായ ഒരു സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് സംഗീത വിമർശകൻ സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുവാനും ദൂരദർശനിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നേരം ചെലവഴിക്കാനും കുറച്ച് വായിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹം 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 